Aujourd'hui, la Chambre doit aborder certaines questions encore en suspens dans le contexte du dossier 002-01. Certaines des questions ont été soulevées au dernier moment par les partis. Premièrement, la Chambre examinera la demande de l'accusation tendant à faire citer à comparaître de nouveaux témoins concernant les événements de Tour Toutes les parties auront l'occasion de présenter leurs observations en réponse à cette demande de l'accusation. Ensuite, la Chambre examinera les observations des parties concernant la demande de l'accusation tendant à ce que la Chambre reconsidère sa décision de ne pas réentendre la partie civile Sarine. With respect to the request for adverse inferences to be drawn against d'hier, and second regarding the admission of documentary evidence des conclusions and the allocation of a numbers, concernant all parties will be allowed to respond. The chamber notes the Nunchi defense team's sixth and final request. La Chambre prend note de la sixième demande de la défense de l'autre chambre tendant à citer à comparaître TCW 223. Hier, cette demande constitue une répétition de demandes précédentes. La Chambre va adresser ce sujet dans la dernière décision sur les witnesses. La Chambre tranchera dans le cadre de sa décision finale concernant les témoins. Following this, the Chamber will allow oral submissions regarding the non chief defense team's request to summon witnesses in respect of alleged policy of targeting my Republic officers consistant à prendre pour cible des fonctionnaires de la République mère. A courtesy copy of which was provided yesterday. An example of the courtesy of this document has been communicated. The chamber will hear oral submissions on the accused of false defence team's request for information with respect to the condition of Nu Muk's appearance before this court, which was filed yesterday. Concerning the appearance of Nu Muk. Document déposé hier. And finally, the chamber will provide further indications to the parties enfin, regarding scheduling of final deadlines. Concernant la fixation des dernières échéances. Starting with the request for witnesses on the events at Dour Boutray. Tendant à citer à comparaître les like témoins qui ont été déposés sur les événements de Toul Pochrey. Est-ce que l'accusation souhaite request? compléter sa demande écrite And if you have it, please, uh, take the floor. Le cas échéant, vous pouvez prendre la parole. Uh, thank you, uh, Mr. President. Good morning, Your Honors. Uh, Council. Bonjour. We do not have any supplemental submissions to add at this time, other than depending on the response of the other parties to reply to them. We do not have any supplemental submissions to what was submitted in our final last week. We do not have any supplemental submissions to what was submitted in our final last week. We do not have any supplemental submissions to what was And what about the lead co-lawyers for the civil party? Do you wish to make any comment on this issue? Est-ce que vous avez des observations à ce sujet? Good morning, Mr. President. Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Juges. Regarding the request by the co-prosecutors for witnesses, de la demande de l'accusation tendant à citer à comparaître certains témoins, nous appuyons 
pleinement une telle demande. En effet, les témoins envisagés par l'accusation seraient en mesure d'apporter des éléments essentiels au sujet des événements de Toul Pochrei. Et plus précisément concernant le transport des personnes emmenées sur place, ainsi que le sort de ces personnes une fois arrivées sur place. Ces témoins pourront également éclairer la structure de l'appareil de direction des Khmer Rouges ainsi que les crimes commis à cet endroit. Is appropriate and Nous appuyons donc supported. pleinement la demande de l'accusation. Président, merci. Qu'en est-il des deux équipes de défense En commençant par la défense de Nunchen, avez-vous des observations formulées en réponse à la demande de l'accusation Demandes tendant à entendre so certains témoins concernant les événements de tout le Pochrey. Je vous en prie. Maître Coppo, merci, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames, Messieurs les juges, chers confrères. Nous n'avons pas beaucoup d'observations à faire. Si ce n'est que nous avons lu avec intérêt cette demande. Surtout compte tenu du fait que récemment l'accusation s'est opposée à notre propre demande tendant à entendre TCW 382. Comme vous le savez, ce témoin, TCW 382, est l'un des producteurs du film intitulé Une journée à tout le portrait. À notre sens, ce témoin est très important pour éclairer plus avant les événements de Paul Pochrey, surtout puisqu'il connaît des personnes que l'on voit dans le film. L'accusation s'est donc opposée à notre témoin. C'est intéressant quand on voit que l'accusation à présent propose un nouveau témoin. Cela étant, nous attirons l'attention de la Chambre sur nos propres écritures portant la cote E291. C'est une demande urgente de citer à comparaître des témoins clés concernant tout le Pochrey, demande datée du 17 juin 2013. Dans cette demande, nous demandions à la Chambre de citer à comparaître l'un des témoins dont la comparution est à présent sollicitée par l'accusation, TCW 644. Ce témoin figure dans notre demande. Dans cette même demande, E291, nous demandons également à entendre deux témoins supplémentaires, TCW 802 et 803. Notre raisonnement consiste à dire que tous les témoins pertinents cités dans l'ordonnance de clôture ou ailleurs concernant tout le portrait devraient être entendus par la Chambre. Nous ne nous opposons pas à ce que la Chambre entende le témoin SW 644, mais alors il conviendrait également de citer à comparaître nos deux témoins. Par rapport à ce nouveau témoin, je ne pense pas qu'on lui ait encore attribué de code TCW. C'est une personne qui vient de la liste proposée par les parties civiles pour les dossiers 3 et 4. Tout ce que dit cette personne sur tout le portrait n'est guère convaincant par rapport aux faits allégués. En effet, apparemment, cette personne n'a pas apporté de témoignage direct dans sa déclaration, simplement un bref résumé de ce qu'il aurait pu voir ou entendre. Pour appliquer le même raisonnement à ce nouveau témoin-ci, 
sur le plan des principes, nous ne voyons aucun inconvénient à ce que ce témoin soit entendu. Selon nous, les événements de tout le Potchery devraient être examinés de façon aussi approfondie que possible. Nous continuons de penser qu'il n'y a pas de preuve convaincante que des exécutions aient eu lieu et en aucun cas y a-t-il des preuves qu'il y ait un lien quelconque entre ces exécutions et des ordres donnés par le centre du parti. L'accusation, dans sa demande, avance qu'elle est confrontée à certains problèmes en matière de quantité de preuves disponibles. Nous souscrivons à ce point de vue. S'il est possible d'éclairer ces événements, notre défense ne peut que s'en féliciter, tout en soulignant l'importance de notre propre demande faite la semaine passée, tendant à entendre TCW 802, le producteur du film Une journée à Tulpo Trey. Merci. Le Président, merci Maître. La parole est à la Défense de Q100. Merci Monsieur le Président, bonjour, bonjour à, à, à l'ensemble de la Chambre et des partis. Je serai bref sur ce point, nous avions déjà indiqué lors de uh, la dernière réunion mise en état uh, que sur le principe nous laissions la Chambre apprécier sur l'opportunité de rappeler de nouveaux témoins sur uh, ce fait. Nous constatons simplement que euh, des témoins sont venus à témoigner sur tout pour le frais et que apparemment, euh, quand les, le, ce, que dit, ce que disent les témoins ne suffisent pas à messieurs les coprocureurs, ils demandent de nouveaux témoins. Euh, il va falloir un moment que ça s'arrête, puisqu'il va bien falloir un moment mettre fin à cette procédure. Et c'est simplement euh, ces observations-là que je tiens à mettre en lumière par rapport à la Chambre. Euh, maintenant, euh, encore une fois, euh, s'il si s'agit de preuves insuffisantes, peut-être simplement il faut en tirer les conséquences légales, à savoir qu'il n'y a pas d'éléments suffisants euh, sur ce point-là. Ce sont les seules observations que j'ai à faire sur euh, la requête de messieurs les coprocureurs. Le Président, merci Maître. La parole est à l'accusation. Je serai bref, bref puisque la défense elle-même a été brève. Let me start by responding to the Notre position n'est pas that the evidence is de dire qu'il y a un manque de preuves. Plutôt, comme indiqué dans les écritures, nous disons que la Chambre a entendu plusieurs témoins au sujet de la première étape des événements de tout le potrait, à savoir le rassemblement des fonctionnaires et des soldats de l'ONOL au siège des autorités provinciales de Poursat. Plusieurs témoins ont parlé du transport de ces personnes par camion vers tout le Potchery. À nos yeux, il serait bon que la Chambre entende deux témoins qui étaient sur les lieux de l'exécution. Dans un cas, c'est une personne qui est arrivée le lendemain et qui a vu les corps. L'autre possibilité, ce serait d'entendre une nouvelle partie civile du dossier numéro 4. Parfois, il nous est difficile d'interpréter ces déclarations car nous n'en recevons qu'un bref résumé en anglais. Mais cette demande de constitution de parti civil montre bien qu'il s'agit d'un soldat qui affirme avoir été présent sur le lieu de l'exécution. Pour notre part, nous voyons que la défense continue d'affirmer qu'il n'y a pas de preuves d'exécution. Dans ce contexte, nous pensons qu'il serait bon d'entendre des témoins qui étaient sur place. Voilà donc pourquoi l'accusation avance une telle demande de citation de témoins. 
response to the Nunche defense présent, comparison to à la défense TCW 382. I don't think that is a fair comparison. La défense demande d'entendre un producteur de film. D'après le courriel envoyé la semaine passée, nous voyons bien que cette personne ne comprend guère, ne connaît guère les événements qui se sont produits à cet endroit. Dans le courriel en question, l'on voit que cette personne ne comprend même pas son propre film. Cette personne critique une description de son film faite dans le Phnom Penh Post. Voilà tout ce qu'a cette personne à offrir. Par comparaison, les témoins que nous proposons étaient sur place, sur les lieux des exécutions. Ce sont des gens qui ont des informations d'époque. La défense entend faire une comparaison entre nos témoins et un producteur de films. Cette comparaison est déplacée. À part cela, nous n'avons rien à dire en réponse aux observations faites par la partie adverse. Président, le Président. Thank you, Mr. Merci, Monsieur le Coprocureur. La Chambre délibérera et prendra une décision en due course. Il y aura une autre question. On the 18th of July 2017, le 18 the juillet 2013, les coprocureurs ont demandé à la Chambre de reconsidérer sa décision de ne pas réentendre la partie civile Sarin. Même si le règlement ne prévoit pas la possibilité que la Chambre reconsidère ses décisions, il a déjà réglé. It notes that the lead co-lawyers have given preliminary notice that they wish to be heard on this application. They will be given 20 minutes. And each defense team, 10 minutes, should they wish to respond. S'exprimer au sujet d'une telle demande. Reason, est pourquoi il sera accordé 20 minutes de temps de parole, tandis que chaque défense disposera de 10 minutes uh, au cas où elle souhaiterait répliquer. Je rappelle qu'il s'agit de la demande déposée par l'accusation tendant à réentendre la partie civile Sarsarine. Maître Dick Ann. C'est Maître Van Peu qui va s'exprimer sur ce sujet. Après quoi, la co-avocate internationale interviendra. Le Président, je vous en prie. Van Peu. Maître Van Peu. Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Juges. Good morning, everyone in and around the courtroom. Bonjour à toutes les personnes ici présentes. In order to respond to the request made by the co-prosecutors for the chamber to reconsider its decision, not to recall my civil party, so Sarin, Sarin, qui est une partie civile que je représente. As a lawyer for the civil party. Étant l'avocat de cette personne, j'appuie pleinement la demande de l'accusation. Il s'agirait de ce cette personne à comparaître en tant que partie civile précisément. Civil party refuse to Testified, and that he shall be sanctioned based on Internal Rule 35. The sanctions sont envisagées en application de la règle 35 du règlement intérieur. Je ne saurais adhérer à une telle demande. What has been submitted by the prosecution regarding Internal Rule 35? En rapport avec cette règle 35, l'accusation a avancé des arguments insuffisants. En réalité, mon client n'a nullement enfreint les dispositions de cette règle 35. Mon client, Sarin, a été reconnu par cette chambre en tant que partie civile dans le dossier 002. 
by the civil party and he shall be heard so as a civil party and for that reason he is a party to this proceeding and referring à la procedure. to rule 23.4 of the ECCC interim rule which states that civil parties shall not be questioned as an ordinary les witness in this case. Ne sont pas selon les mêmes qui aux And another point that I wish to bring to your honor's attention is that my client refused client to testify previously based on the reason that he gave on the 29th of April in relation uh, to the fee and his personal security as well as that of his family members. He was very concerned after the return from the testimony from this chamber. À la fin de son témoignage. And uh, your honor actually ruled on uh, that juges se sont prononcés à ce sujet. the season that is on the day of the testimony of le 29 April. Du témoignage, and le 29 April. In reference les juges ont rendu une décision à ce sujet. to your memorandum of understanding Je on the 28th of June this year, à votre mémorandum daté du your honor states clearly juin, that the civil party shall not be coerced to testify que les within the framework of the ECC internal rule that is in reference to rule 23.4 and another point. Du this is again in the case of the request by Ensuite, the co-prosecutors to reconsider his status as a civil party, le statut de it is de mon my submission client. that that request is not appropriate Je and for that reason I objected to it. Raison pour laquelle my client oppose. is willing to participate in this proceeding in his capacity as a civil party de and the reason for his refusal was given Il in his uh, reasons that is his personal safety and the safety of his family members. Et de sécurité des membres de sa famille. He stated clearly on the 29th of April during avril, his testimony regarding a murder of Mr. Hang Ngao who was a film star in the Il a infamous killing field movie who was murdered in the United States in 1996. And based on the statement of Dutch, in 1986. which was stated in Par the ailleurs, transcript Je vous renvoie au procès which was au cours duquel Duc a affirmé ce qui suit. C'était le 25 novembre 2009. Le en français. The interpreter cannot uh, get the ear number. Please ask the speaker to repeat. L'orateur parle trop vite. Dans Stalin, en France, la français. Trotsky, dans Bayes, en la. Les interprètes prient l'orateur de répéter les heures. My client is fearful of his safety. Mon client a des craintes pour sa propre sécurité. As in the case of the murder of Hang Ngao, il a évoqué le meurtre de Hang Ngao. The request made by my client to the chamber. On the 29th of April 2013, was made and the request was subsequently rejected la suite, by la your honor on the same day. Cette demande, le jour même. In the case that the chamber recalled my client, si he saw the recalled as a Civil party de réentendre mon client, il devrait être entendu en tant que partie civile. Mon client ne saurait être and contraint de déposer. Possible, a si cela est possible, des mesures de protection devraient safety. être accordées à mon client pour garantir sa sécurité personnelle. Like à présent, je vais céder la parole à ma conseillère internationale. Merci.
Oui, bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames et Messieurs yes, les morning, Juges. Morning, et bonjour euh, à tous ici. And good to euh, here je vous present. remercie de nous avoir permis de Thank pouvoir développer un peu sur cette demande qui a été faite par Messieurs les procureurs d'entendre Sarsarine, qui est une partie civile. Et il est évident, bien sûr, que nous aussi, nous aurions aimé que you, cette partie Mr. civile Your puisse honors. apporter Thank des you, éléments de preuve, everyone, comme d'autres l'ont fait dans cette Chambre. Thank you for Mais the cela dit, je crois qu'il est important, et mon confrère vient de souligner, de respecter d'abord les soucis et les préoccupations de cette partie civile, c'est d'ailleurs son droit, et par ailleurs, je souhaitais dire quelques mots parce que, pour justifier leur demande, messieurs les procureurs invoquent un certain nombre d'arguments légaux qui me paraissent infondés, et dans la mesure où votre Chambre, ici, au Cambodge va définir la jurisprudence concernant le statut et le rôle des partis civils, je crois qu'il est de notre devoir d'expliquer de, pourquoi chacun de ces arguments, légalement, est totalement infondé et pourquoi ils ne peuvent pas servir de base à une décision qui serait une décision de réconsidération. Il y a deux points importants dans la demande de messieurs les procureurs. Le premier point est une démonstration pour montrer que la partie civile serait assimilée aux témoins quant à son obligation de comparaître. Et le deuxième point important, qui est euh, la conclusion de messieurs les procureurs, est de dire que votre chambre pourrait sanctionner cette partie civile en lui faisant perdre son statut. Donc je voudrais évoquer chacun de ces deux points, l'un après l'autre. Pour commencer donc l'assimilation de la partie civile à un témoin, notamment quant à sa convocation et à ses obligations une fois qu'elle est convoquée. Je constate avec un peu de regret que, au bout de deux ans, je continue d'essayer d'expliquer pourquoi la partie civile est différente d'un témoin. Et j'espère que cette fois, je vais y arriver. Je constate que les règles qui sont visées par messieurs les procureurs sont des règles qui sont interprétées au contraire de ce qu'elles disent. Et je vais essayer de le démontrer. En tout premier lieu, on nous dit que la Chambre peut obliger une partie civile à venir et on vise l'article 41 du règlement intérieur qui est intitulé en français « Convocation » et en anglais « Summon ». Et je crois que si on veut analyser ce que veut dire cette règle, il faut se référer au français parce que c'est une règle qui est tirée de la civil law et que par conséquent, on doit rechercher ce qu'elle veut dire en français. En français, « convocation » ne porte pas en soi une obligation. Et c'est tellement vrai d'ailleurs que dans le Code de procédure pénale français, j'y reviendrai après, lorsqu'il y a un caractère obligatoire, il y a à ce moment-là des règles spécifiques qui sanctionnent la personne convoquée qui n'y répond pas. J'indique tout de suite que ce n'est jamais le cas pour la partie civile. Donc la première chose, c'est de se reporter au terme français de convocation qui n'a pas de caractère contraignant en soi. Je note également que messieurs les procureurs font mention dans la note numéro 16 qui est au paragraphe 7 de leur mémoire de la règle 80 bis de laquelle, selon eux, on pourrait tirer le fait que la partie civile est obligée de répondre à une convocation. J'ai lu l'arrêt 80 bis plusieurs fois et je n'ai pas trouvé dans cette règle le moindre élément à ce sujet. Deuxième argument de messieurs les procureurs, c'est une référence aux sources de loi et en particulier à la loi française et c'est la note 23 de leur mémoire qui est contenue au paragraphe 8 de ce mémoire et là encore à cette note 23 messieurs les procureurs citent l'article 312 du code de procédure pénale 
Je ne vois pas en quoi cet article est contraignant pour la partie civile. Il concerne le fait que toutes les parties peuvent poser des questions aux accusés comme aux parties civiles. Donc je cherche encore la raison pour laquelle il y aurait un caractère contraignant et une obligation à comparaître. À cette note 23 est visée également l'article 346 du Code de procédure pénale et cet article 346 est soi-disant cité à la note 23 du mémoire. Il se trouve que la citation qui est faite à cette, règle, à cette note 23 au titre de cet article 346 n'est pas l'article 346 du Code de procédure pénale français. L'article 346 du Code de procédure pénale français parle du fait que la partie civile dispose d'une possibilité de s'exprimer à la fin de l'audience, à la fin des débats, c'est une faculté. Et sous cet article 346, on trouve une jurisprudence en France qui dit bien que c'est une faculté pour la partie civile, c'est-à-dire un droit, et que ne pas user de ce droit ne porte pas atteinte au droit de la défense. En réalité, dans cette note 23, et au titre de cet article 346, la citation qui est faite dans ce mémoire, c'est l'article 329 du Code de procédure pénale français et cet article 329 du Code de procédure pénale français vise exclusivement les témoins et en aucun cas les parties civiles. Enfin, troisième point dans ce premier argument des coprocureurs, c'est la note 31 qui vise cette fois le fait que la partie civile, tout comme un témoin, n'aurait le droit de se taire que si elle s'auto-incrimine. Et là encore, sont visées dans les notes de bas de page uniquement la règle 28 de votre règlement intérieur qui parle exclusivement des témoins. Il n'y a pas une seule référence à la partie civile et il y a effectivement des obligations spécifiques mentionnées quant aux témoins. Même chose au paragraphe 14 du mémoire de messieurs les procureurs Toujours sur ce témoignage d'auto-incrimination, qui serait le seul cas où la partie civile peut se taire, les notes 46 et 48 visent encore cette règle 28 qui ne s'applique pas aux parties civiles. Dernier point de ce premier argument des coprocureurs, c'est au paragraphe 16 de leur mémoire, les procureurs invoquent le fait que, en se taisant et en refusant de venir, Plutôt, pour commencer, la partie civile pourrait être assimilée aux personnes qui font entrave à l'administration de la justice. Toute la jurisprudence citée à ce paragraphe 16 est une jurisprudence qui concerne les témoins dans des procédures internationales où il n'existe pas de partie civile. Bien évidemment, cette jurisprudence ne peut pas s'appliquer aux parties civiles dans notre pays. Pour conclure sur ce premier uh, point, je dis tout de suite que je serai beaucoup plus court sur le deuxième point. Pour conclure, point, je voudrais simplement rappeler, brief, si on vise les sources de loi, que le Code de procédure pénale français sanctionne certaines personnes qui ne répondent pas à une convocation. C'est uniquement les témoins. And it is et ce only sont les articles 437 and this et 438 du Code de procédure pénale français. Ils visent uniquement les témoins. Quant au Code de procédure pénale cambodgien, auquel votre for the chambre se réfère, il faut lire l'article 153 du Code de procédure pénale cambodgien, qui là encore code, vise expressément les témoins dans le cas où ceux-ci refusent de répondre à une convocation devant le juge d'instruction, ou bien il faut se référer à l'article 315 du Code de procédure pénale cambodgien qui sanctionne exclusivement les témoins qui refusent de répondre à une convocation devant votre chambre. 
Je précise d'ailleurs qu'avant cet article 315 qui vise les témoins, il y a trois articles dans le Code de procédure pénale cambodgien qui évoquent les parties civiles sans jamais dire qu'il y aurait une possibilité de les sanctionner si elles ne viennent pas. J'en arrive au deuxième point du mémoire de messieurs les procureurs qui vous demande de sanctionner la partie civile si elle refuse de venir en expliquant que votre chambre aurait la possibilité de dénier son statut de partie civile et de la considérer désormais comme témoin. Et pour justifier cet argument, c'est la note de votre page 69 du mémoire de Monsieur le procureur. Cette note vise l'article 23 bis 5 du règlement intérieur. L'article 23 bis 5 du règlement intérieur explique précisément que la partie civile dispose de son propre droit de décider à un moment donné, au stade préliminaire, de renoncer. C'est donc un droit de la partie civile. Et je me demande comment on peut tirer de ce qui est un droit la possibilité pour la Chambre de considérer cela comme une sanction. Une sanction doit être écrite. Elle n'est pas écrite dans le règlement intérieur. Et c'est tout à fait normal. So il, est, il est donc absolument impossible que votre chambre sanctionne cette partie civile. Pour conclure encore une fois, again, je regrette to conclude, de devoir faire ces explications aujourd'hui, mais encore une fois, je crois que c'est important today, que votre chambre rappelle I toujours très fermement le statut et les droits des partis civils parce que vous êtes les premiers à le faire dans la justice internationale et qu'on ne peut pas laisser dire que les partis civils soient assimilés à des témoins et qu'on pourrait les sanctionner. Can be Je vous demande donc de rejeter les arguments légaux de M. les procureurs pour les raisons que je viens d'expliquer et de bien vouloir considérer que ces arguments ne peuvent en aucun cas servir de base à une modification de votre décision sur le sujet. Merci. 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 The President, um, thank you. Now the floor is given to the defense team. Uh, if you wish uh, to respond uh, to this observation by the lead co lawyer for the civil parties. No, the translation didn't come through, Mr. President, but, but um, just a very uh, quick reply. Um, the prosecution has uh, laid down uh, your legal test for reconsideration. Um, it says, and I think that is uh, correct, the pretrial chamber found that it has an inherent power to reconsider one of its previous decisions in three circumstances. One, when the change of circumstance permits it. Two, when the court finds its previous decision was erroneous. Or three, when the decision has caused an injustice. I have uh, heard uh, or read earlier no argument that there is a change of circumstances. Uh, I see uh, no reason to say or to argue that the, the previous decision of the trial chamber was erroneous, and certainly uh, that uh, the early decision has caused any injustice. So I don't think there's any ground for reconsidering your early decision. The President.
thank you, Mr. Victor Copé, for your observation. And Mr. Kung Samon, you may proceed now. Consul Kung Samon, thank you, Mr. President. And good morning, Your Honours. And good morning to all parties. I have only a brief observation in respect of the request by the application by the co-prosecutor for uh, your chamber's reconsideration of recalling a uh, civil party uh, Sorsarin and uh, the uh, request for uh, various measures uh, to be taken by the chamber. The clarification by the uh, lead co-lawyers for the civil party, I uh, partly concur uh, with uh, their point. However, there are a few other points that I uh, believe that I can um, enlighten the chamber so that the chamber has the basis for uh, its uh, consideration and decision. Now, concerning the uh, summoning or recalling of a civil party, Sorsarin, uh, as per the request by the co-prosecutor, we are of the opinion that even though within the purview of the uh, chamber discretion uh, that the chamber may decide to recall civil parties also in voluntarily, but uh, this is against uh, the uh, willingness of this particular civil party that uh, he uh, wished not to make any further um, clarification or uh, testifying to this chamber, provided that uh, he uh, not be provided with the appropriate protective measure. If uh, the chamber uh, decide to recall a civil party source, I don't think uh, that this is a uh, useful because he has already um, stated his position very clearly. Now, with respect to the uh, status of Mr. Sorsarin, according to the prosecutor's request, uh, his status shall be withdrawn or changed to the, that of the uh, witness, and I believe that this request is not appropriate because the civil party uh, he is entitled to certain um, rise uh, over the past uh, many years in the uh, start of our proceedings. Mr. Sorsarin has appeared before this chamber as the civil party. But in the last minute, the prosecution request that Mr. Sosarun uh, a status be changed uh, to civil party and uh, he also suggests that coercive, coercive measure may be uh, considered in uh, this respect and I believe that this is not uh, appropriate. Mr. Uh, Sosarin appears as a civil party in K02-01, and his intention was uh, clear. Uh, it was to uh, tell the court of his uh, suffering and harms that he has sustained, and he also uh, requests uh, for uh, reparation for the harm he has uh, sustained. And uh, he appears before this chamber uh, to enlighten the chamber in relation to the facts and uh, so that the chamber would uh, uh, take uh, his account of facts into consideration for uh, its decision. And in any case, Mr. Sorsarin uh, shall not be uh, forced uh, to change his status from being a civil party uh, to uh, that of a witness, and that is provided uh, explicitly in uh, Rule 23. Rule 23. And the civil party uh, may appear before the chamber um, as a victim uh, who has uh, sustained morally or physically and psychologically uh, from the alleged uh, crimes. And I believe that the application by the prosecutor 
is not appropriate because if a person uh, who is a victim who has already um, expressed uh, his uh, harms and suffering from the alleged crime, this person would not be in the position to provide a balanced uh, testimony or balanced uh, evidence uh, to the chamber. And in addition, I am of the view that um, the prosecutor might be err uh, in its um, consideration uh, of the change of status between uh, of Mr. Stephen Hedders from being uh, an expert to the witness. But I believe that with this uh, particular civil party, uh, this is uh, completely different because the subject matter uh, is uh, different uh, and the status of witness and civil party must be um, clearly uh, distinguished. The President, uh, thank you for your observation, and Mr. Prosecutor, you may proceed. The President, um, Mr. Prosecutor, please uh, hold on, because the international uh, lawyer for Mr. Houston Paul is on her feet. Uh, you may proceed, Council. Yes, thank you, Mr. President. We are having problems with the channel this morning. The President, uh, it appears that there is a problem with the um, interpretation. Uh, court officer, could you please check with the interpreting booth uh, to make sure that everything is working well? The President, now it works uh, well. Um, council, you may proceed. Oui, merci, Monsieur le Président. Je serai extrêmement yes, brève, thank you, Mr. simplement President. pour dire que une fois n'est pas coutume du côté de la défense de Pio Sampan, nous souscrivons uh, à l'analyse juridique faite par uh, les uh, co-avocats principaux uh, des victimes en ce qui concerne le fait qu'il n'y a pas d'assimilation possible entre le statut de témoin et le statut de partie civile. Et euh, pour euh, que ce soit bien clair pour les euh, transcriptions, je rappelle à ce sujet euh, les écritures que nous avions déposées euh, devant cette chambre le 4 mars 2013, E267-1, dans lequel nous expliquions en quoi les accusés des parties civiles euh, avaient un statut particulier puisqu'ils étaient partis devant cette chambre. Euh, je noterai aussi que euh, je trouve particulièrement étonnant que nous passions d'une première requête à des coprocureurs en une demande de protection particulière euh, de la partie civile sarsarine pour en revenir maintenant parce que euh, la partie civile a fait valoir son droit de ne pas vouloir comparaître euh, dans les conditions euh, fixées par la Chambre euh, devant, devant elle, que l'on passe maintenant à une demande de sanction. Je trouve que le grand écart est important et je trouve qu'il n'y a pas lieu euh, de euh, faire droit à la demande des coprocureurs en rappelant évidemment ce qui a été dit par mes confrères, à savoir qu'il n'y a rien de nouveau entre euh, ce que vous avez décidé, il ne s'est rien passé de nouveau entre la décision que vous aviez rendue et la demande de reconsidération que nous vous demandons purement et simplement de rejeter la demande des coprocureurs. The coprosecutor's application should be quite simply rejected. Thank you, uh, says the President. Mr. Merci Prosecutor, you may proceed. Thank you. The uh, President, uh, Mr. Le Prosecutor, Président, please uh, hold on. The National Lead Co Lawyer for the Civil Party, do you have anything to say? Council Pekin. Thank you, Mr. President. I apologize. I would like to um, clarify on one issue uh, before the Prosecutor made a uh, response. Um, I of course, uh, Council Antaki Se uh, is misrepresenting uh, the uh, point of the lead lawyer for the civil parties. Uh, our position is very clear. We want Mr. Sosarin to appear before this chamber, and we also uh, seek um, appropriate measure uh, by the chamber so that uh, he can come to testify with confidence, and he uh, must uh, he 
uh, do not have any uh, fear coming to testify before this chamber. So once again, I, I believe that uh, the uh, council is uh, misrepresenting our position, and I would like to reiterate one again that our civil party uh, would like uh, to testify before this chamber. He really wants to enlighten the chamber and the public at large, and he wants to contribute to ascertaining the truth. Uh, this is my point of clarification, Mr. President. Thank you. Thank you, Mr. Prosecutor. Please proceed. Thank you, Mr. President. Um, let me make a few points in response to what has been said this morning. First, uh, let it be very clear, we are not arguing that SARS were in should be treated as a witness, rather that he be treated as a party to this proceeding. Parties to legal proceedings have obligations. They have rights. They also have obligations. With regard to the authority of the chamber to summon Sarsarin to testify, we believe it is clear under the internal rules. I will not repeat the discussion of the rules that is in our filing, but we wish to uh, highlight two provisions. Rule 41, uh, which my friend has raised this morning. Rule 41.1 clearly states that a summons is an order to any person to appear before the ECC and that it may be issued to a civil party. And Rule 41.5 is even more specific. It states, quote, at the trial stage and beyond, civil parties may be summoned through the civil party lead co-lawyers. And, Your Honors, this is a standard rule not only in France but in virtually all courts, pursuant to which parties to the proceedings may be directly compelled by the court through an order to their counsel. The court does not need to send someone out to serve a summons on someone who is a party to the proceeding. They can issue the order directly to their counsel. Rule 59.1 and 59.6 are also significant on this issue. Rule 59.1 provides authority to the co-investigating judges during the judicial investigation to interview civil parties. And what is particularly interesting in this rule is Rule 59.6, which specifies certain conditions in order for an ECC investigator as opposed to the investigating judges to interview a civil party. And one of the conditions in order for an investigator to interview a civil party is Rule 59.6a, which provides that the civil party must, quote, expressly agree thereto, such agreement being mentioned in the written record of interview, end of quote. This requirement of agreement from a civil party only applies, only applies when they are to be interviewed by an ECC investigator pursuant to a rogatory letter rather than by the judges. It does not apply if the judges interview nor is it this requirement of the agreement of the civil party extended to testimony of civil parties before this chamber. Finishing uh, on some of the rules very briefly, Rule 35, and I sincerely hope we never get to have to deal with Rule 35, but I would note that Rule 35 applies to any person. That is the language. Any person who does not comply with the court order is subject to Rule 35. It does not only apply to witnesses. Let me briefly comment on the inherent power that any court has to issue orders to parties who have appeared before it. 
The reason I say that we did not ask you to treat Sarsarin as a witness at this stage is because you have more authority over parties than you do over witnesses. More authority, not less authority. A party is someone who has voluntarily submitted themselves to the jurisdiction of this court and is asking the court for relief, asking the court to issue reparations on his behalf. And like any party who has submitted himself to the jurisdiction of a court, he is subject to orders of the court and obligated to comply with those orders. No one here contends that Sarsarin has any immunity or privilege. He's not the king, he is not the law, he is not a judge of this court, he is not above the law. It is not for him to decide whether or not he testifies. That is the power that your honors have. And Sarsarin's responsibility as a party to these proceedings is to comply with your orders. C'est de respecter les décisions des juges. We have addressed this in our brief and. The civil parties and the defense do not contend that a victim or a civil party has a general right to remain silent like the accused do. As indicated in our brief, it is clear under Article 35G of the ECC law that the general right to remain silent is a right that an accused has. The reason we cited Rule 28 is that I would think that a civil party would have the same right that a witness would have if a situation arose where a question was posed to them that potentially would incriminate them that they would have a right to exercise in that situation. But we are not dealing with that situation here. We are asking Sarsarin to testify about statements, very damaging statements made by Nunchea and Q. Sampan, statements that would incriminate the accused, not incriminate the civil party. Your Honor, the testimony of victims is an essential part of criminal prosecutions. Most victims do not have to be compelled to testify. They do so voluntarily because they seek justice. Where they have legitimate and reasonable concerns for their safety or security, appropriate measures can be taken to protect them. There are, of course, some criminal cases where victims may not want to cooperate and testify. One sees this in domestic courts, for example, sometimes in cases of family abuse, or spousal abuse. And that is one of the reasons that we bring this motion. We believe it involves a fundamental issue regarding the authority of this court and the obligation of victims or civil parties to provide testimony. The role or the responsibility of the prosecution here is to represent the interests of all the people, to represent the public interest in pursuing a prosecution and not just the interests Nous of the victims. That is why victimes. we have separate skilled counsel here whose job it is to specifically Nous represent the interests of the civil parties and the victims. Les In order les to fulfill that important public interest, it is fundamental public, that any court any court Nous considérons qu have the authority to compel que tout victims tribunal to testify in the rare, admittedly rare instances dans les where it is necessary to do nécessaire so. Agir de cette façon. So while victims certainly have rights les victimes ont certes des droits in relation to how their testimony is provided, quant aux modalités the possibility de leur of protecting their identity 
Quant à la protection de la fidélité, par exemple, le droit est prévu de déposer à huis clos également. Il y a également un droit de disposer d'un personnel de sécurité temporairement, mais les victimes n'ont pas le droit de garder le silence et de refuser de déposer. Your Honours, of the over 4,000 civil parties who have joined the case two proceedings, there are more than 4,000 parties civil in this affair. These people, these are good people. These are good people. They are victims of this period. These are the victims who have taken valuable time out of their lives. To become part of these proceedings, to share their stories, to seek justice for the victims of the Khmer Rouge. Sarsaren is not a typical civil party, nor is he an example or role model for the other civil parties. The role models, the people who exemplify what it means. To be a civil party are those who came to this courtroom, sat in that box, and despite the difficulty of reliving their years, had the courage to testify about what happened to them. The people who exemplify being a civil party are those that have come to be with us here in this courtroom every day. Every day. People, civil parties, have taken the time to come to this courtroom to remind us what this case is about. Sarsaren is somewhat atypical because he was a cadre during the DK period who received political training from both Noon Chea and Kusum Pan, and therefore he has somewhat unique information that distinguishes him from most other civil parties. That is clear from his DC CAM interview, which we have put before your honors. I would note briefly uh, that Mr. Sarsarin was very well aware when he provided this detailed interview to DC CAM that this information would be provided to the court. At the very start of his DC CAM interview, which is document D230-1.1.87, the DC CAM representative informed him that his interview may be submitted to the court afterwards, and Sarsarin responded, quote, yes, no problem. I am happy and would also like to testify before a court of law for the prosecutions of those senior leaders. Sarsarin was also told and agreed that his interview could be used in DC CAM's magazine, Searching for Truth. He then proceeded to provide an extremely detailed account of speeches of Nunchea and Kusum Pan. I will not repeat all of what is in our brief, but I do want to reiterate here that an important part of those speeches reflect the policy targeting former officials and soldiers of the law and For example, Je prendrai un exemple. He described a speech of Nunchea as follows. Quote, Regarding CIA, we must smash the CIA of America. Quote, Regarding CIA, we must smash the CIA of America. It is easy to smash the CIA. It is easy to smash the CIA of America. Le président interrompt. Maître, veuillez attendre. La parole est à la défense de Kiosampan. Je vous en prie. Oui, Monsieur le Président, excusez-moi, j'interviens à ce stade-ci et j'objecte parce que nous nous écartons de la question de savoir si, oui ou non, il y a un besoin de reconsidération et quelle est la réponse que les coprocureurs apportent à la question de savoir si une partie civile peut être, oui ou non, forcée à venir témoigner devant la Chambre. Là, nous sommes en train de glisser très subtilement vers une nouvelle plaidoirie de Monsieur le coprocureur sur ce que le contenu 
euh, de, euh, du témoignage qu'il attendait de M. Sarsarin et euh, ce n'est pas euh, le lieu de le faire ici et euh, c'était la raison euh, de l'application orale et des observations qui ont été faites par les différentes parties c'était de savoir si oui ou non il y avait des éléments qui permettent de euh, forcer M. Sarsarin à venir témoigner en sa qualité de parti civil. Et c'était sur ce point qu'il est important que les coprocureurs répondent. Je rappelle sur ce point qu'il y a quand même un élément extrêmement important qui n'a pas encore été évoqué à l'audience, mais qui figure dans votre décision, à savoir le document de Wessou E29-460, où un entretien détaillé a été mené avec M. Sarsarin sur les conditions dans lesquelles il voudrait ou ne voudrait pas venir devant cette chambre. Je pense que la discussion doit porter dessus et non pas revenir sur, en détail sur ce qui est dit dans euh, les euh, documents des CECAM euh, ou ce, ce qu'attendait M. le coprocureur ou de ce qu'il entendait euh, interpréter de ce qui a été dit par M. Sarsarin. Le, le, la discussion doit être circonscrite et je ne voudrais pas que nous entrions dans des euh, plaidoiries avant l'heure sur le fond. Mr. President, with all due respect, the Nunchea Council has challenged whether there are grounds for reconsideration and correctly noted the test. Our motion was based on two of those grounds. One, that the decision had a legal error. That is the issue of whether or not the trial chamber has the authority to compel Sarsarin to appear here and testify an issue I've dealt with. The second ground for reconsideration is whether an injustice would be caused. And that is the reason uh, for noting the evidence that this witness would provide. This, excuse me, that Sarsarin would provide. Uh, this is not simply a person who would come to court to tell experiences as a victim. This is a person who has compelling evidence regarding statements by Nunchea and Kusum Park. And that is the basis for par our Kusumpar argument that an injustice would be done if Sarsarin is not compelled to appear si here. Pas so if I may proceed, Your Honors, to finish this quote, because it is important. We have a defense counsel here important. who Ici, continues to assert that there is no evidence des of the de la policy. Qui continue de dire we have Mr. Sarsarin, who has provided a detailed statement part, to DC Cam of a speech by Nunchea in which he specifically discusses the policy to target. President, the prosecutor, please wait. The counsel for Nunchea, you may proceed. Thank you, Mr. President. 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 Brièvement, dans le droit fil de l'observation de ma consoeur de la défense de Kusampan, ce sont des informations que nous connaissons tous. Sarsarin est venu déposer, il a parlé de cette façon alléguée. Cela n'est pas nouveau. Ce qui nous intéresse, c'est la décision de la Chambre de ne pas réentendre cette personne. Il est inutile de revenir sur la supposée importance de ce témoignage, car si l'on se livre à cet exercice, nous sommes prêts à défendre nos six demandes de comparution de témoins, notamment TCW 223, demande déposée hier. La Chambre se prononcera en tant qu'opportun. Pourquoi est-ce que l'accusation et autorisé à ressasser une fois de plus des arguments qui sont déjà bien connus de tous. Mr. President, it is le président Terron, uh, veuillez être concis, monsieur le coprocureur. Si your vous avez la parole, ce n'est pas pour répéter vos écritures. Nous en avons déjà pris connaissance. Le règlement intérieur ne prévoit pas la possibilité que la Chambre reconsidère However, ses propres décisions. As your request is related, to the right Puisque and the benefit of the civil party 
And for that reason, the reasons were given by the lead co-lawyers for the civil parties. Les co-avocats principaux se sont vus accorder le droit d'intervenir. Uh, uh, so à ce and jour, il s'agit de la première divergence entre l'accusation et la partie civile. Il semblerait reason, que votre demande aille à l'encontre des droits du client des co-avocats principaux and pour les parties civiles. C'est pour cette raison que la parole a été donnée à la partie civile. Les co-avocats principaux pour les parties civiles L'accusation n'a pas submission. à répéter le contenu de ces observations écrites. And if you can respond, please respond briefly si to vous souhaitez what has just répliquer, been raised veuillez le faire brièvement the et bornez-vous à répliquer aux observations des co-avocats principaux pour la partie civile. Making. Ensuite, And we reminded all the la Chambre en tiendra compte pour se prononcer. Ceci est un rappel qui s'adresse à tous. Uh, thank you, Mr. President. Let, let me proceed on, and let me just simply note that one of the issues that Mr. Cope raised, the third ground for reconsideration, whether an injustice would result, is related to the substance of his testimony, and I will not repeat it again. It is in our various briefs. Let me conclude by saying this. By refusing to testify en refusant and provide de déposer, the important information en refusant that he has to this court. Sar Sarin has let down Sar his Sarin fellow civil parties. Sar Sarin has let down his fellow civil parties and harmed their civiles. interests. He violates the fundamental responsibility and obligation that the 3,999 other civil parties have that they have gladly fulfilled without the need for compulsion. The obligation to provide to this chamber relevant information that is in their possession. If Sarsarin wants to be a party si to these proceedings, se constituer en tant que he must come procès, and testify, and I would hope he would do so voluntarily. Fera, but if not, this chamber does have the authority si cas, to order him to testify, and it should do so. À lui and we would respectfully submit that to order him to testify would not infringe the rights of any civil parties. It would not be an affront to the civil parties. Quite the opposite, civils. we believe it would affirm the vital yeux, role that civil parties and victims have in these proceedings, les les the importance procès. of evidence they may provide, and the funda fundamental responsibility they have as parties to provide relevant evidence that assists this chamber in ascertaining the truth. Uh, that is our submission, Your Honor, and I appreciate the time. Thank you. Parvenir à la manifestation de la vérité. Merci. Le Thank you, and Judge Lavergne, please take the juge floor. Thank you. Lavergne. Oui, merci, Monsieur Président. Thank you, Mr. President. J'aurais une question à poser à l'avocat euh, de Monsieur Sa Sarin. Question to put to Mr. Nous avons Sa entendu ce lawyer. matin que, euh, This morning, selon lui, we heard Sassarin that, as he holds, venir Mr. Sassarin would like to come and testify. It's been said y compris à more cette than audience. once, including in the courtroom this morning. Ce que veut dire now, we would like to know what Mr. Sassarin's lawyer il soutient means telle affirmation. when he makes this statement, entre lui et son does client, it mean that between counsel and his client there has been a discussion de, de about de, uh, de protection qui ont été a request quant for aux protection et measures aux faisabilité de telles mesures de protection devant cette uh, juridiction, and about devant les extent of any such protection measures within the ECCC. I think the Chamber has made it clear, as indeed Westwood has as well, that 
Alors, est-ce que ce que nous dit son avocat aujourd'hui, c'est qu'il aimerait venir, même si ses demandes, de même si ses mesures de protection ne sont pas accordées, ou je pense aussi qu'il a dû lui expliquer qu'il était dans l'intérêt de tout le monde que M. Sassarine puisse apporter, faire des déclarations qui soient utiles dans l'intérêt de la justice. Maître Pic, une fois de plus, bonjour Mesdames, Messieurs les Juges. Pour répondre à la question du juge Lavergne, j'aimerais préciser ceci. Sorsarine a toujours l'intention de déposer devant cette chambre. Contrairement à ce qu'avance l'accusation. Lorsqu'il sera disponible, lorsqu'il aura du temps, chamber, il sera prêt à participer. Il sera prêt à déposer. And even today, his busy schedule, à ce jour même, aujourd'hui même, même s'il est très occupé, Monsieur Sarsarine Secondly, est présent et il suit we have had cette audience. With Mr. Deuxièmement, Sarsarin nous avons discuté avec M. Sarsarine au sujet des mesures de protection so envisagées afin d'apaiser ses craintes en matière de sécurité au cas où il viendrait déposer. In particular, it related to certain major il s'agit en particulier regarding the uh, instructions given by the accused during the uh, Khmer Rouge regime par les accusés à l'époque du régime Khmer Rouge The chamber may grant him limited measures La chambre pourrait accorder certaines mesures limitées D'après Sarsarine, cependant, les mesures adéquates ne lui ont pas encore été accordées. C'est pourquoi il maintient la demande qu'il avait adressée à cette chambre auparavant. À nos yeux, la chambre devrait revenir sur la question de façon à accorder à M. Sarsarin des mesures de protection particulières lorsqu'il viendra exercer son droit de déposer devant cette chambre. Which is not to transfer or to change his status from civil party to a witness. Changer de statut. Pour devenir un témoin plutôt qu'une partie civile. Au cas où je n'aurais pas été suffisamment clair, je me tiens à votre disposition pour tout complément d'information. Une, une première demande de précision. Monsieur Sassarine est-il présent aujourd'hui dans cette salle d'audience Is Mr. Sassarine present here today at this hearing But, but, uh... Maître Pic yes. Oui. I met him in the court this morning. Je l'ai rencontré ce matin au tribunal. But I cannot see him right now. Je ne le vois pas, cependant, à l'instant même. Is in the, uh, public hall. Il doit être dans le corridor de la galerie du public. Dans ce...
Merci, M. le Président. Bien, puisque M. Sassarin est disponible, je pense well, qu'il peut venir dans cette salle de prendre place à la place qui lui est réservée et il pourra nous apporter directement et personnellement toutes les explications que l'on attend. Merci. Le Président, monsieur l'audience, veuillez faire entrer M. Sarsarine dans le prétoire. La parole est à l'accusation. Merci, M. le Président. Juste une question de procédure. Si l'objectif et de poser des questions à Sarsarin au sujet des éventuelles menaces, au sujet de son sentiment d'avoir besoin de mesures de sécurité, si tel est l'objet de cette procédure, à notre avis, cela devrait se faire à huis clos. La partie civile ne devrait pas être amenée à parler publiquement d'éventuelles menaces à son encontre. Si tel est l'objectif de la Chambre, nous pensons qu'il faudrait procéder à huis clos. Monsieur le Président, je pense qu'effectivement, s'il est question de mesures de protection, on devrait en parler à huis clos. I think if uh, we are talking about protection measures here, then we should talk about them with the person concerned. Le Président, allez-y, Maître Coppé. Coppé. You may proceed. Maître Coppé. I, I might be mis mistaken, uh, Mr. President, but I thought je this was already done by Wissou. We have a copy of what he wants. Que cela um, avait été fait par l'unité d'appui au témoin et expert. Think, uh, je pense que l'on sait exactement ce qu'il veut. Pourquoi uh, revient-on Là-dessus, il s'agit d'une demande intéressante, certes, sure mais je me demande pourquoi il faut uh, revenir là-dessus. Et pourquoi faudrait-il passer à huis clos, uh, puisqu'il a fait la même demande la dernière fois dans une séance publique
The President. President. The Chamber wishes to advise uh, the party that um, the Chamber will conduct this uh, questioning in uh, public. He is um, present uh, here. However, the chamber wishes to advise the party that parties are not uh, granted the floor to put the question uh, to this uh, individual. The chamber will put the question uh, to this uh, particular uh, person. Court officer is now instructed to uh, usher in Mr. Sarsarin. The President. Good morning, Mr. Sosarin. The Chamber receives the report from the vessel unit concerning your rejection to come to testify before the chamber and the grounds for such rejection was uh, identical to your oral assertion uh, before the court uh, concerning your personal safety and security and you requested that the chamber provide you a protective measures and the protective measure you have been requesting to the chamber is falling beyond the competence of the uh, trial chamber. This is with, not within uh, the uh, competence of the trial chamber. For this reason, the chamber decides not to uh, consider recalling you uh, to testify uh, again before this chamber. The chamber is vested with the uh, authority uh, to provide certain protective measures. However, your uh, request for a protective measure of uh, providing you a lifetime security uh, protection, security guards accompanying you and relocating you to a second country, uh, this is not uh, provided for in the internal rule of the extraordinary uh, chambers in the courts of Cambodia. And today we have heard uh, respective observations by the uh, parties to the proceeding, particularly the lead co-lawyers for the civil party made it explicitly clear uh, that uh, you still intend uh, to testify before this chamber in public. Uh, this is the reiteration of the um, uh, position uh, of the lead co lawyers for the civil party, and uh, this has uh, differed uh, slightly from uh, your uh, statement earlier on that unless uh, you were provided with the security measures that you requested the chamber, uh, you would not be uh, willing to respond uh, to question or testifying before this chamber. Can you please now uh, reaffirm uh, your statement. Are you willing to testify before this chamber without any condition attached, or you are still requesting the protective measure you made to the chamber earlier on? So, Mr. Sosarin. 
my respect to Mr. President Jacques Nirnon and good morning to your honors members of the bench. I would like to reiterate my willingness and position concerning my uh, intention to testify before this chamber. That's why I have submitted my request as reiterated by the President. Uh, this is the fact, and I would like to maintain uh, this request because the uh, testimony that I will be uh, providing to the chamber has a far-reaching implication. It affects Mr. Kiu Sampan and Mr. Nguyen Chia, and uh, it is not confined to only them. Uh, but when I raise uh, these uh, accounts, it will affect with uh, the neighboring country, and then my uh, security and safety will be at risk. This is my uh, brief um, reaffirmation of that. And according to the lesson I took uh, in the past, if you raise uh, this uh, event, uh, then of course it involved other neighboring countries like Vietnam and other countries. And then uh, if I raise uh, this issue, then uh, they, I, I, I fear of my uh, personal security and safety if you do not provide uh, me uh, protective uh, measure or you relocate uh, me to a third country or to, or to a second country in the West, or I can be uh, sure that my personal safety and security is uh, secure, then I am not willing to respond to the question. The President. Thank you, Mr. Sosarin. And uh, your honors, uh, do you have any question to put to uh, Mr. Sosarin? Judge Levin, you may proceed, please. Monsieur Sassarin, you may take the floor. Yes, Mr. Sassarin. Perfectly clear. In order that what you are saying is fully understood, we have heard your request for protective measures. I believe you have also heard and apprised yourself of the report by the. Ces demandes de mesures de protection ne pourront pas y faire droit. We cannot grant the request for protective measures. It is not possible. So there is only one question that arises today. Is there a condition that you accept or not? Under these conditions, yes or no? 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 Is that clear to you? But man, me and they. No, I don't. But man, me and we take a card. I only accepted to testify before this chamber on the, condi on the condition that uh, I am provided with the protective measure I have requested. Otherwise, I would like uh, to reserve my right not to testify. The President. Thank you, Mr. Sosarin. You are now excused. Uh, you may uh, leave the courtroom. On this issue, the Chamber will render its um, decision in due course. The time is now appropriate for the morning. Break. The chamber will adjourn now and resume at 11. The court is now adjourned. Some change culture.